Good day, everyone. I'm Midshipman Mark Janay Manining from the Bachelor of Science in Marine Engineering ES2A1 of PMS Despinas. So in this video, uh, I will demonstrate the operation of steering gear system using the Kong Spurge Simulator. So ano pa inintay natin? Simula na tayo. Ang una ting gagawin is iset up natin yung initial conditions. No, click natin to, And then, yung op click natin operations. And after the operations, control home. And then, hanapin natin yung number 58, steering gear system. At ngayon, nakikita natin na yung overview ng steering gear system. Okay. Ano ang una natin gagawin? No? Kailangan natin mag-fill up ng oil or ng hydraulic oil doon sa expansion tank or overflow tank. Para magawa yun, muna natin gagawin is control F1. Okay. Control F1. Nakita natin, nag na yung system. Okay. Kung natin gagawin is buksan natin tong filling valve na to. O tinatawag na make-up valve. Open. So, itong expansion tank or overflow tank na to, dapat mayroon siyang normal level na capacity na 65 to 86. Yon, 65 to 86. Yan. So, habang, habang hinihintay natin siya, bubuksan natin itong mga valves na ito. Itong, ito din tawag na ito, ito yung mga discharge valves or outlet valves na expansion tank or overflow tanks. Ito naman, yung dalawang to yung discharge and suction valves na ng pump 1. Ito naman, yung pump 2, yung discharge and suction valves na pump number 2, steering gear pumps 1 and 2. So, tinap na naman siguro ang 79 or 78, no? So, yan, meron tayong 79.18. So, after natin ma na normal level siya, so, buksan natin itong outlet valves ng expansion tank or overflow tank. Yan. Then, at the same time, bubuksan natin itong suction valves and discharge valves ng pump 1, discharge and suction valves ng pump number 2. So, yan. Then, nag alarm acknowledge lang agad, then silence. So, it is important, guys, na kailangan natin ma-acknowledge agad yung bawat alarm when we are on board. Kasi para hindi magalit ang ating chief engineer, it is very important guys, acknowledge agad. Yun. So after natin mabuksan to at acknowledge yon after nyan is, up, napuksan na natin yung suction valve and discharge valves ng uh, pump 1 and pump number 2. And then, i-close naman natin yung dalawang bypass valve. So asan ba dyan yung bypass valve? So ito yon Close natin yung 1 and 2. So yan. Na Habang na-close na natin siya, punta naman tayo dun sa alin sa rudder indicator. Ito yung, ito yung rudder indicator yung bidibidugan ko ngayon. Ito yung rudder indicator or rudder position. Dapat mayroon siyang, ay nakaset siya ng zero degrees. Zero degrees o tinatawag natin in maritime term terminology na midship. Midship means zero. Ayan. Zero. Ayan. Zero. Ayan. Nakazero siya na ng indicator natin. And then, Next sa ating gagawin is pwede natin, after natin ma-check to, pwede natin i-start yung pump 1 and pump 2. Pump 1 and pump 2. And then, sabi dito sa checklist, o sabi natin, kailangan mag-normal level yung mga tanke. Ito yon kailangan natin mag-normal level. So, in order pa yan, i-fill natin siya. So, gagawin natin siyang normal level ulit, yung 65 to 86. So, sabi ko anina, end up naman siguro ang 79 kasi since range naman yung 65 to 86. So habang hinihintay natin 'yan, habang hinihintay natin 'to, mamaya mag-o-operate na tayo. Papapaandan na natin yung ating rudder control, yung emergency operations natin, the rudder control. Yan. Yan, malapit na. So yan, siguro enough na siguro yung 77, no? Since normal level, pasok pa rin siya sa normal level na 65 to 86. And then, after natin, so no alarms are popping up. No, wala pong alarms. Dapat wala pong alarm, zero alarms. And then, after po niyan, ma-zero alarm, and then ma normal level ang expansion tank, i-change over natin yung rudder control. Ito yung rudder control. From remote to local. Okay. From local. Yan. Then, check natin kung naka-close yung mga bypass valves. So, yan. Ha. Since naka-close na siya, it's checked. And then, after po niyan, is mag-operate tayo in manual or emergency operations. So, ito siya, emergency operations. Ayan. Y using clicking or pressing the port side and starboard side. So, sa dyan, 
kailangan, ang rather indicator angle natin should be on 20 degrees port side and 20 degrees starboard side. Pag sinabi natin 20 degrees port side, ito yung left side. Yung 7 port side, left side siya, left side. Pag 7 namang starboard side, ito naman yung right side. Diyan. Diyan po papasok yung mga maritime terminologies natin. No? So, yon So, port side left and starboard side right. Okay. 20 degrees port side and 20 degrees uh, starboard side. Oh, yan. So, yan. E, mag, ano na tayo? Magma-manual operation na tayo. So, 20 degrees port side tayo. Kaya natin tansyahin kasi mahirap pag tansyahin ang angle dito. So, yan. So, yan. So, you can see, umaandaw na po siya. So, kaya natin siya mag-20. So, yan. Sumaba siya ang ng dalawa. No. Dapat 20 degrees lang talaga siya. So, adjust natin, onte. Yan. So, yan. So, 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 nasa 20 na siya. That is 20 degrees port side. So, punta naman tayo sa starboard side. So, ibalik natin siya sa pagkaming shift niya or 0 degrees. So, balik lang natin siya sa mid shift. Yan. So, since nasa midship na siya, yan, 0.01, yan, punta naman tayo sa 20 degrees starboard side. So, kaya lang malagay sa 20. So, yan. So, you can see, gumagalo siya siya pa port side. Kaya siya mag-20. Tan siya lang tayo. So, yan. So, mababalit siya, no? So, adjust natin siya 20. Yan. So, yan. 20 na. So, yan. 19.79. So, that's a 20 degrees siya. So, nakita natin yung paggalaw ng angle natin ng 20 degrees port side and 20 degrees starboard side. At ngayon, after natin siya mapagalaw ng 20 degrees both sides, so, kailangan, kailangan natin siyang image shift na. Ibalik natin sa pagka-zero. So, babalik natin sa pagka-zero. Tansya lang tayo. Yan. So, sabi ko kanina, di ba? Kailangan natin iset siya sa midship. So, so since nasa midship na siya yung rather indicator natin, yung rather position natin, so, ikukusan natin to, uh, bubuksan natin itong bypass valve. Yan, nabuksan na natin yung bypass valve. And then, after natin mabuksan yung dalawang bypass valve ng pump 1 and pump number 2, Okay, kailangan natin ki, yung router control i-change over from local to remote. So, this is the operation of steering gear system. So, thank you for watching. Have a nice day.